Bukod sa three laws of motion, siniyasat din ng dakilang Isaac Newton ang paggalaw ng mga planeta at ng buwan. Inaral din niya ang tungkol sa kalikasan ng puwersa na nagpapanatili sa pagkilos ng buwan sa halos pabilog na orbit paikot sa mundo. Nangyari di umano ang pagkakatoklas na ito nang ang dakilang Isaac Newton ay namamahinga sa ilalim ng puno ng mansanas. Mayroong nahulog na bunga ng mansanas at tumama ito sa kanyang ulo. Ito raw ang nagbigay hudyat para matukoy ng dakilang Isaac Newton na ang force of gravity ang dahilan kung bakit nahuhulog ang mga bagay patungong mundo. At kung ang force of gravity ay nararanasan ng mga bunga ng mansanas sa itaas ng puno at kahit pa ang mga ito ay nakatanim sa mas mataas na mga lugar gaya ng bundok. Marahil, ang gravity ay nararanasan din sa mas mataas pa na mga lugar gaya ng buwan. Ang aksidenteng ito ang di umano ang naghudyat sa dakilang Isaac Newton para matuklasan na ang lahat ng bagay sa San Sinukob ay nagahatakan sa isa't isa kung walang gravitational force Ayon sa Newton's first law of motion, ang buwan ay kikilo sa tuwid na landas at dahil sa gravitational force, ang buwan ay kumikilos sa halos pabilog na orbit paikot sa mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang pagkilos ng mga planeta sa kanilang mga orbit paikot sa araw ay elliptical. At natuklasan rin niyang, ang force of gravity ay hindi lamang nakadepende sa layo ng mga bagay, bagkus ay nakadepende rin ito sa mga bigat ng dalawang bagay. Halimbawa ay ang Earth at kahit anong bagay sa kalatagan nito. F sub G is directly proportional to mass of Earth times mass of object and inversely proportional to the square of the distance between Earth and the object. At ito ang Newton's Law of universal gravitation every particle in the universe attracts every other particle with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them at upang maalis ang proportionality sign magbibigay tayo ng isang constant value sa pagkakataong ito ay g Ayon sa Law of Universal Gravitation, ang dalawang bagay na may bigat o masses, halimbawa ay si Isaac Newton at yung bunga ng mansanas. M sub 1 ang mass ng bunga ng mansanas at M sub 2 ang mass ng dakilang Isaac Newton at R ang layo nila sa isa't isa. Makakaranas silang dalawa ng kwersa na F sub G equals G times m sub 1 times m sub 2 over r squared. Ganoon din sa mundo at buwan. m sub 1 ang earth, m sub 2 ang buwan, at r ang layo sa pagitan ng mga ito. Ang mundo at buwan ay makakaranas ng kwersa na f sub g equals g times m sub 1 times m sub 2 over r squared. Ang value ng G ay natuklasan ng magsagawa si Henry Cavendish ng isang eksperimento upang matukoy ang density ng mundo. Gamit ang kanyang aparato, ang density ng Earth ay equal sa mass of Earth over 4 over 3 pi times cube ng radius ng Earth. At yan ay equal sa 3 times G over 4 pi times radius of Earth times G. Kuhanin natin ang value ng G. Sa formulang ito, G equals 3 times G over 4 pi R sub E rho sub E. Gamit ang mga resulta ng eksperimento ni Henry Cavendish, ang nakuhang value ng G 6.674 times 10 raised to negative 11 newton meter squared per kilogram squared. At ito ay ang universal gravitational constant. Kung ang mass ng Earth ay m sub e at mass ng kahit anong object sa kalatagan ng Earth ay m, ang f sub g 
ay equal sa G times M sub E times M over R squared. At ayon sa Newton's second law of motion, ito ay equal din sa F sub G equals MG. Kaya, MG equals G times M sub E times M over R squared. I-multiply natin ang magkabilang bahagi ng equation ng M. Cancelled out ang M, kaya ang G o acceleration due to gravity ay magiging G times M sub E over R squared. I-substitute natin ang mga umiiral na mga dato sa formulang ito. Ang G ay 6.67 times 10 raised to negative 11 newton meter squared per kilogram squared. Ang mass ng Earth ay 5.98 times 10 raised to 24 kilograms at ang radius ng Earth ay 6.38 times 10 raised to 6 meters. Gamit ang inyong calculator, ang G ay equal sa 9.8 meter per second squared. Kahanga-hanga ng value ng G gamit ang Newton's Law of Motion at Newton's Law of Universal Gravitation ay tugma sa value ng acceleration due to gravity na nasukat ng dakilang Galileo Galilei na 9.8 meter per second squared. Ngayon naman ay gamitin natin ang ating mga natutunan sa isang problema. Halimbawa, mayroon tayong tatlong object na may mass na m sub 1, m sub 2, at m sub 3. Ang mga mass ng mga bagay na ito ay pare-parehong 0.50 kg. Ang layo sa pagitan ng M sub 1 at M sub 2 ay 3.0 meters. Ang layo sa pagitan ng M sub 1 at M sub 3 ay 4.0 meters. At ang layo sa pagitan ng M sub 2 at M sub 3 ay 5.0 meters. Nakakaranas ng kwersa ang M sub 1 galing sa M sub 2 na F by 2 on 1 o force by mass 2 on mass 1. Kasabay nito, nakakaranas rin ng pwersa ang M sub 1 galing sa M sub 3 na F by 3 on 1. Force by mass 3 on mass 1. Kaya, ang kabuoang pwersa na nararanasan ng M sub 1 ay ang resultant force na F. Hanapin natin ang gravitational force vector on the M sub 1 at ang magnitude at direction ng force na ito. Ang mga given ay M sub 1 equals 0.50 kg M sub 2 equals 0.50 kg M sub 3 equals 0.50 kg R sub 1 equals 3.0 meters at R sub 2 equals 4.0 meters Ang force sa pagitan ng M sub 1 at M sub 2 ay F by mass 2 on mass 1 equals G times M sub 2 M sub 1 over R sub 1 squared J hat By direct substitution Ang G ay 6.674 times 10 raised to negative 11 Newton meter squared per kilogram squared times M sub 2 na 0.50 kilograms times M sub 1 na 0.50 kg over R sub 1 squared na 3.0 meter squared J hat cancelled out ang kilogram times kilogram over kilogram squared at M squared over M squared gamit ang scientific calculator ang vector F by mass 2 on mass 1 ay 1.85 times 10 raised to negative 12 j hat newton at para naman sa force sa pagitan ng m sub 1 at m sub 3 ay force exerted by mass 3 on mass 1 ay vector f by 3 on 1 equals g m sub 3 m sub 1 over r sub 2 squared i hat at gamit ang direct substitution, ang value ng G ay 6.674 times 10 raised to negative 11 newton meter squared per kilogram squared times M sub 3 
na 0.50 kg times m sub 1 na 0.050 kg over r sub 2 squared na 4.0 meter squared i hat cancelled out ang meter squared over meter squared at kilogram times kilogram over kilogram squared gamit ang inyong calculator ang value ng vector f by mass 3 on mass 1 ay 1.04 times 10 raised to negative 12 newton ang gravitational force vector ay f equals f by 3 on 1 plus f by 2 on 1 ang f by 3 on 1 ay 1.0i times 10 raised to negative 12 newton at ang f by 2 on 1 ay 1.9 j hat times 10 raised to negative 12 newton kaya ang gravitational vector f ay 1.0 i hat plus 1.9 j hat times 10 raised to negative 12 newton at para sa magnitude ng resultant force ay f equals square root of f by 3 on 1 squared plus f by 2 on 1 squared at by direct substitution square root of f by 3 on 1 squared na may value 1.04 times 10 raised to negative 12 newton squared plus f by 2 on 1 squared na may value na 1.85 times 10 raised to negative 12 newton squared gamit ang inyong scientific calculator ang magnitude ng f ay 2.12 times 10 raised to negative 12 newton para naman sa angle ng direction tangent theta equals f by 2 on 1 over f by 3 on 1 divide both sides of the equation by tangent theta equals tangent negative 1 of f by 2 on 1 over f by 3 on 1 by direct substitution, ito ay tangent raised to negative 1 of 1.85 times 10 raised to negative 12 newton over 1.04 times 10 raised to negative 12 newton. Gamit ang inyong scientific calculator, ito ay 60.7 degrees. Ang gravitational force vector ay 1.0 i hat plus 1.9 j hat times 10 raised to negative 12 newton at ang magnitude ng force ay 2.1 times 10 raised to negative 12 newton 61 degrees Gusto nyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!